given a uh, organized webinar this is an 65th webinar aur aaj ka jo hamara topic chuna gaya that is import and export of live plants and horticulture produce to usme margadarshan karne ke liye today we have with us mr vivek kapandis from nasik so on behalf of indian nurseryman association i welcome him and also i welcome all the participants those who have joined across the world, india आप सभी जानते हैं कि दिन ब दिन इंडियन नर्सरी मिन एसोसिएशन एक एक चीज में इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ रही है और उसी इसमें आज का वेबिनार होने जा रहा है और इंडियन नर्सरी की जो भी कुछ एक्टिविटी चल रही है अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ मिस्टर वाई पी सिंह उसका संक्षिप्त में प्रेजेंटेशन प्राची मैडम दे तो आई रिक्वेस्ट प्राची मैडम टू गिव द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन नर्सरी मिन एसोसिएशन Over to you, Prachi Madam. Thank you, sir. Thank you so much. <clears throat> A very good evening, ladies and gentlemen. I am Prachi Kohli, and I would like to share with you all a very short introduction about what INE is and what INE does. The Indian nurseryman began its green journey in 1987, and for the last 33 years, we have been working as a tight knit community. Our vision is to unite. the horticulture community and work towards our goal of making a positive economic cultural and social impact our founder and first president late shri arjun das agarwal ji was the one who sowed the seeds of ina as we see it today at ina we are forever indebted to this visionary man for his untiring efforts this is a leadership board which you can see has taken arjun das arjun das ji's agenda to new heights Our current president, Mr. Y. P. Singh Ji, who is also the ninth INA president, took charge in 2019. And under a short span of his leadership, we proudly announced that INA is now growing not only nationally but also globally. The current leadership board is evident of the fact that INA leaders hail from all over the country, representing unity and diversity, the motto of India. Furthermore, we have our iconic green ambassadors from various industries supporting INA in its endeavors. INA is today the largest NGO as a member of the National Horticulture Board with an extended network of more than two lakh farmers and cultivators. Therefore, INA represent plant breeders, greenhouses, distributors, retailers, educators, florists, researchers, landscapers, and all other stakeholders across the spectrum of the horticulture industry. The INA works in a diverse range of thematic areas, from PR and advocacy to publications and partnerships, from networking to events and exhibitions, fundraising and capacity building and study tours. INA worked extensively during the COVID nineteen pandemic with the government ministries through video conferencing, and was successful in putting forward the problems faced by the nursery sector during the lockdown. INA was also successful in categorizing plants and plant products under the essential items category and providing immediate relief to nurserymen across India. A great news for all our members and subscribers is that INA is now global. I am proud to inform you all that INA family has now expanded to Japan, Vietnam, Lebanon, South Africa, Netherlands, Italy, Colombia amongst others. A star feature at INA is our Nursery Today magazine. which covers news and updates related to nurseries and allied sectors and features industry experts and influencers who write creative articles about the news you can now download a soft copy of our monthly magazine from the ina website apart from this monthly edition the ina also publishes a directory for horticulture industry every 3 years and its third edition is due this year ina hosts India's largest international exhibition on ornamental plants, nursery, landscape, floriculture, greenhouse, arboriculture, and allied industries, called the Hoti Pro India. INA, in association with the Delhi Tourism and Transportation Development Corporation Limited, organized the 33rd Garden Tourism Festival held in March 2021 at Garden of Five Senses, New Delhi. The theme for this year was Green Bankery. INA was an associate partner and award sponsor at this event. Last but not the least, INA started an initiative called Project Sampradan, encouraging its wide network of members to contribute towards the PM Care funds in view of the global pandemic. 
we have broken records in this department where we have collected more than 51 lakh rupees and donated towards the PM care funds. With these amazing success stories, I thank you all for your patience. You can contact us in the given phone numbers and emails for any query or discussion or visit our website for details given in the chat box. Over to you, Sachin, sir. Thank you very much, Prachi, madam. सभी लोग जैसे जानते हैं कि आज का जो हमारा वेबिनार है दैट इज ऑन दी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लाइव प्लांट्स एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हम सभी लोग जानते हैं कि दिन ब दिन प्लांट्स का महत्व बढ़ते जा रहा है नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड और उसमें नई नई वराइटीज आई नई स्पीशीज आ रही है और उस चीज को कुछ नई वराइटीज हम इम्पोर्ट भी करना चाहते है कुछ हमारे नर्सरी में कुछ उसको एक्सपोर्ट भी करना चाहते है और ये सभी का महत्व देखते हुए टुडे वी हैव टूडेस मिस्टर विवेक कापंडिस ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलिगो होराइजन प्राइवेट लिमिटेड अ फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एग्रो इनपुट्स एनिमल फीड प्रोडक्ट्स ही इज आल्सो अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑर्गो हब एग्रो साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड इट्स अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स फॉर किचन गार्डन He has also one venture, Econ Impex LLP, that is for customer clearing and forwarding. So today we have with us a very dynamic personality. He has did his B in production from VGTI Mumbai. He has also did his MBA from Pune University. He has wide exposure of service for two to three years. And from 1997, uh, Kapani sir has engaged in his business, and he is a role model for everyone those who is know, know him very properly. He is a motivating personality as well as a very good human being. So I welcome him on behalf of Indian Nursery Men Association, and I request him to give a presentation on today's topic that is on import and export of live plants and horticulture produce. So over to you, Vivek sir. Thank you, Mr. Sachin. It's a great honor, we are, and I thank uh, Indian Nursery Men Association for giving me a chance to. इंटरक्ट विथ ऑल ऑफ यू ये एक uh, कोशिश ये करेंगे दो ऑल ऑफ यू आर म्यूट वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू सी इफ वी कैन हैव इट एज इंटरक्टिव अशन एज पॉसिबल बिकॉज दिस इज हाईली टेक्निकल टॉपिक यू पीपल आर एक्सपर्ट इन युअर ओन डोमेन दैट इज प्लांट्स एंड नर्सरी एंड आई हैव टू Uh, inform about the uh, kya bolte uh, the technical aspect of importing and exporting so i'll just uh, take a few seconds to start the presentation So just do the full, just do the full screen. Yeah, yeah. <clears throat> okay. So, uh, uh, okay. Uh, I'll just uh, begin by introducing myself. <clears throat> I'm Vivek Kapandis. Uh, Engineer by education and MBA by uh, after post graduation, but my love for uh, trees and plants made me take up a B.Sc. Microbiology course hardly five to seven years ago, and after that I am still uh, pursuing education by doing a Ph.D. in uh, organic products. So that way I am connected to the your field which you people are are from. तो अभी इसमें आई जस्ट द प्रेजेंटेशन का एक बेसिक फॉर्मेट बोल देता हूँ फाइव टू टेन मिनट्स आई जस्ट एक्सप्लेन अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट इज द एक्टिविटी दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसके बाद आई विल टेक यू थ्रू सर्टेन प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसके बाद व्हाट आर द एक्सपोर्ट पोटेंशियल एज वेल एज द इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर डूइंग एंड आफ्टर दैट वील एंड विद सर्टेन क्वेश्चन एंड आंसर इफ एनी वन डजेंट अंडरस्टैंड और वांट्स टू इंटरप्रेट इंटरप्ट द सेशन ही इज वेलकम नो प्रॉब्लम ऑन दैट देर इज नथिंग की लिंक टूट जाएगी वैसा 
uh, you can anytime uh, ask me any question if it's necessary. So, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, we have our own certified organic products. I have also done the organic leader course from iFirm that is based in Germany and उनको एक organic leader करके कहा जाता है, so I am a certified organic leader from iPhone. Sachin sir ne jaise kaha, what is Orga Card? So it's an online platform for dealing the certified organic products. Certified, you people are well aware of. आज कल एक fashion हो चुका है, हर किसी चीज को organic कहने की, but if you are into international market, you have to have yeah, a certificate which will, uh, and that too has to be acceptable in the uh, um, country where you are exporting the product. So that is the only uh, certified organic inputs or organic uh, produce which you can say. Uh, we in, though we don't interact with farmers more because we interact on B2B level with various companies who are uh, doing this agri inputs. <clears throat> we also uh, do brand work and uh, branding in their own name. Uh, this is my another uh, organization, Aligo Horizon Private Limited, where we provide this into bulk formulations as well as we have our own patents for this thing, organic fungicide. Uh, we use uh, on certain products, we have uh, the recent nano-organic technology also. All these products are free of any pesticide residue as well as uh, completely safe for all human consumption and all your know, kitchen gardens also. Uh, we already have done university trials for controlling all the, uh, depending on the product, various insects, larvas, and fungal attack also. These are some of the brands which we are providing, but apart from this, we provide more than 150 type of products which come into category of certain micronutrients or organic imports, as well as some uh, PGRs also. This uh, Cuprax is our uh, patented product where we have already received the patent. There's another one product for larva control, which is under patent at present. It's still in process. This is the list of products which are uh, certified by various organizations. Some of them are ready to use, while others uh, require certain formulations that need to be done. Now coming to the field of our interest that is import and export, I have my own firm called Econ Impex where we do clearing activities in Nasik as well as Mumbai. And uh, most of this firm handles a uh, lot of grape exports, onion exports. We also handle live animal exports like uh, boats and other things to Gulf and other areas. Okay, so uh, going by the technical uh, uh, terminology, uh, what is live plant and how it, everything is classified and uh, we cannot go beyond the book of law. That is, uh, though it may be common sense or whatever other things, most of the times we face difficulties because of our assumptions. We being expert in our own field, we hope that everyone will understand that. Lekin aisa hota nahi hai. Jo customs officers ya government officials se deal karna padta hai. Unko ya to kitab mein dikha ke hume convince karna padta hai aur ya phir kisi law mein dikha ke. So you cannot say that this is also, this can be categorized into X, Y, Z thing. In this case, we have to provide certain proofs if it is required. So all these live plants come under the customs classification of chapter 6. Sachin ji, if there is any difficulty in this case, they can ask if it's necessary. 
sir we will take a question and answer session in the last after your presentation is over okay so, yes sir okay uh, and uh, uh, in today's uh, what you say listeners uh, do are there any exporters or importers or uh, do i have to inform them right from the beginning certain things you have to inform from the right from the beginning okay okay uh so i uh, before going over here uh let me uh, inform you of certain things uh, you every one of you are into a business of nursery or providing consultancy to uh, various farmers as well as landscapers etc so isme kya hota hai ki everyone has a, a dream or potential of uh, thinking big and just because of lacuna of knowledge uh, you limit yourself from growing to certain heights <clears throat> as as i can explain you from personal experience uh, engineering or custom clearance ka kuch bhi sambandh nahi tha even then i received the f1 license which is required for a custom clearing agent uh, har saal sirf 150 से 200 लोगों को थ्रू आउट इंडिया ये दिया जाता है एंड नाउ दे हैव इवन रिड्यूस दैट फर्दर द रीजन इज इट्स क्वाइट टफ थिंग टू क्रैक इट बट अगर कोई आप नॉलेज अब सिस्टमेटिक वे से उसको अप्रोच करते हैं तो इट्स वेरी इजी तो if you are uh, going to import ya yeah, export any of the live plants or horticultural produce or even cut flowers or anything of this sort you have to first understand that uh, you can't uh, shift the responsibility of understanding the business to anybody else one of you one of the main person has to understand the entire procedure which is not at all complex but it will take certain time and experience to understand all these things so uh, we can begin first thing agar import export karna hai to aapki ek firm honi chahiye isko private limited hona chahiye ya partnership hona chahiye aisa kuch bhi zaruri nahi hai even if it is a proprietor firm you can <coughs> initiate import or export it is immaterial of how big you are or how small you are agar bade hai to maybe it will uh, you can play at certain different uh, kya bolte ho scale of operation but apart from that kitna bhi chhota aadmi ho he can do import or export there is no limitation <coughs> ye karne ke liye jaise abhi aap business karte ho paise kamate ho to accounting ke liye ya to aap khud returns bhar sakte ho या आपको एक सीए की जरूरत होती है वैसे ही अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो बट वहां पे काफी रूल्स और रेगुलेशन इन्वॉल्व है इसलिए आपको एक मददगार या सीए ए कस्टम्स हाउस एजेंट बोलते हैं हु हेल्प्स देम टू फाइल ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट द लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड इन दिस अब ये कौन होना चाहिए तो एनी वन कैन प्ले जैसे हमारी एक फॉर्म है ये फॉर्म है एनी फॉर्म देर आर मोर देन थाउजेंड ऑफ सी एच एस थ्रू आउट इंडिया बट उसमें से बींग वट यू से पेरिशेबल कार्गो या लाइव कार्गो होता है ये तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाला आदमी इसमें ढूंढना जरूरी होता है <coughs> तो पहली स्टेप क्या होती है तो आपको एक आई कोड होना चाहिए आईसी कोड बोलोगे तो इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है जो जोनल ऑफिस होता है हर जगह का वहां से ये मिलने की इजीली पॉसिबल है एंड यू कैन गेट इट इन अ पीरियड ऑफ थ्री टू फाइव डेज नॉट मोर देन दैट एंड विच इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक बार करते हैं तो इट बिकम्स अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर योर जैसे आपका आधार कार्ड हो गया तो आईसी कोड इज रिक्वायर्ड every now and then so that is your basic step ek bar wo ho jata hai then you are a legal entity who can do this import and export then depending on the product jaise agar mujhe free product kuch bhi import karna hai aur usko agar kuch restrictions nahi hai 
so i can easily import that without taking permission from government for any activity but as our uh, topic of interest is live plants uh, this is controlled by plant quarantine uh, authority and this plant quarantine as you people are aware that if you are going to import or export any commodity from india or outside then it should not be harmful to the uh, local ecosystem and that is the main reason of plant quarantine the, uh, before this quarantine was a very rarely used word but uh, covid pandemic has taught us it in a very difficult way and now every uh, what you say layman can understand the word of uh, or the uh, meaning of quarantine so to uh, protect every country has its own own rules and regulations and today we will concentrate only on the indian counterpart of that so uh, ek baat samajh lijiye ki agar aapko import karna hai to kis country se wo cheez aa rahi aur kya mangwa rahe all these things will be very very important kyunki do that live plant Uh, uh, everything will not be covered under one simple uh, terminology iske liye alag alag schedules bana hai and there is a proper plant quarantine act or law which uh, gives all the details of the rules that need to be followed it is my request that whoever is wishing to import or export in live plants first read that plant quarantine act जितना भी समझ आए वो लगभग 200 300 पन्नों की चीज है उसमें से काम की चीज कम रहती है फिर भी एक बार पढ़ लेना जरूरी है आप अगर लाखों रुपया उसमें लगाना चाहते हैं तो इट इज वेरी एडवाइजेबल टू अंडरस्टैंड कि ये एक्ट क्या है और इसका लॉजिक क्या है सो दैट यू वेन एवर यू फेस एनी डिफिकल्टीज यू विल बी एबल टू सॉल्व इट अब किसी की किसी भी सी एच ए के पास जाओगे तो ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ प्लांट एंड उसके uh, क्या बोलते हो लिमिटेशन आप बोलोगे यार वो तो लाइव है उसमें पानी आएगा ये आएगा आप कैसे एज्यूम नहीं किए तो ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट एंड दिस वाई इट इज योर ड्यूटी टू एक्सप्लेन हिम वॉट आर द प्रिकॉशंस दैट विल बी रिक्वायर्ड इन हैंडलिंग दैट प्रोडक्ट it may be handling by whatever means of transport it may be airways it may be sea way it may be by courier or whichever way so precaution kya leni hai that has to be looked after by importer as well as exporter cha or other person is just going to uh, complete the legal formalities required for that jaise abhi एक जो पहले भी एग्जांपल दिया मैंने कि सीए क्या करेगा जो भी आपने पैसे का ये किया है और अकाउंटिंग जो भी आप प्रोवाइड करोगे वो वही सामने प्रेजेंट करेगा ही इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट ऑन इज ओन कि क्या करना चाहिए और आपने क्या कैसे क्यों ऐसी गलतियां की उसका ही विल गाइड यू एट द मोस्ट बट वट एवर यू हैव डन ही हैज नो कंट्रोल ओवर दैट so please understand this in a very clear terminology ki aapko khud ko aapka knowledge about whatever are the rules as well as the plant quarantine act thoda jitna aap khud janoge utna aasani se ye kaam kar paoge to aapne import export code le liya uh, unfortunately i have not put all that so points because i thought that maybe most of you may be aware of all these things but verbally i will try my best to explain you in detail so first thing uh, import export code ho gaya to aap abhi dhoondne nikloge ki importer kon hai uh, ya export agar karna chahte to who is the client now uh, though this is not the uh, scope of the lecture fir bhi because i have handled on my own many horticultural products and i have done my own marketing that's why i can just give you certain hints uh, at present so apeda looks after most of these activities apeda is the uh, what to say uh, main coordinating body 
which is uh, uh, helping all the exporters as well as importers to frame certain guidelines on all these things. So, on uh, their website, there are a lot of details, hai and you have to go. As a general, don't ke nahi ho sak, uh, hoga. You have to target each country, specific country, specific product, and that makes it easy for you to either import or export or find the client for that. If you say ki my general dhundunga or email dalunga or log mujhe milenge, uh, it is going to be very very difficult that way. Uh, in, in many countries, there are uh, what you say uh, uh, there. Uh, there are many. अपने जो commerce ministry hoti wahan pe, There are uh, what will be the word? Um, there is a certain desk or department which looks after or helps you out if you require any association or the uh, details of certain uh, rules and regulations of that country uh, it is called uh, it is uh, it comes under commerce ministry and is looked after by the wahaka jo apna indian mission rehta hai ya indian uh, whoever looks after passport and other things they look after these activities also so the third stage will come to agar aapko importer mil gaya aapka product sahi hai usko jo bhi photographs and details bhejne hai wo mil gaye aapko then comes the challenge of uh, how you are going to do this so your first work will be what are the rules or what are the requirements of that particular uh, product in that particular country तो ये करने के लिए एक सर्टन एच एस एन क्लासिफिकेशन हुआ है विच इज हार्मोनाइज सिस्टम क्लासिफिकेशन इन द सो दैट वर्ल्ड वाइड एवरी वन स्पीक्स इन द सेम लैंग्वेज तो लाइव प्लांट्स कम अंडर चैप्टर सिक्स ऑफ दैट कस्टम नोटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन इसमें भी चैप्टर सिक्स में ढेर सारे सब कैटेगरीज होंगे जैसे अभी 0601 जो होता है सो एवरी प्रोडक्ट गेट्स आइडेंटिफाइड जैसे आप अभी जीएसटी नंबर बोलते हो या जीएसटी में जो भी एक एच एस एन क्लासिफिकेशन होता है जिसको आप कम से कम सिक्स या एट डिजिट फोर डिजिट तक आपको देना पड़ता है तो बेस्ट ऑन दैट दैट प्रोडक्ट गेट्स स्पेसिफिकली क्लासिफाइड अंडर विच चैप्टर हेडिंग इट विल कम एंड वॉट विल बी द कस्टम ड्यूटीज और द फीस दैट विल बी चार्ज फॉर दैट प्रोडक्ट तो चैप्टर सिक्स में ये सब ये आते हैं क्लासिफिकेशन उसमें से थोड़े महीने रखे है यहाँ पे बिकॉज दैट्स अज चैप्टर विथ मोर देन मेनी मेनी सब क्लासिफिकेशन तो जैसे आपके बल्ब ट्यूबर्स चिचोरी प्लांट रूट्स वगैरह विल कम अंडर जीरो सिक्स जीरो वन उसके फर्दर क्लासिफिकेशन विल बी अगेन क्लासिफाइड ऑर्चिड प्लांट्स हर्बेशियस पेरेनियल्स विल कम अंडर डिफरेंट कैटेगरी मशरूम्स विल कम अंडर डिफरेंट कैटेगरी कट फ्लावर्स विल कम अंडर डिफरेंट देन द एप्लीकेशन अंडर विच दिस प्रोडक्ट विल गो विल बी फर्दर देर इन दैट सो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड एट प्रेजेंट की ये लाइफ प्लांट्स चैप्टर सिक्स में आते हैं उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं और आप जिस भी जो भी प्रोडक्ट है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है you'll have to rightly classify this product cha may not understand the technical details of this so you will have to guide him ki bhaiya ye mera 060230 mein aata hai ya 40 mein aata hai ya uske hisab se sab plants ek jaise hi hote so you will have to guide this accordingly now uske aur ye sab products jo hote hain jaise bulbs tubers tuber roots फिर प्लांट्स फॉर टिश्यू कल्चर फ्लावरिंग प्लांट्स से लाइफ प्लांट्स से मशरूम प्लांट है सीड्स से फिर ग्राफ्ट है तो ये अलग अलग कैटेगरी में जाता है इट इट मे नॉट कम अंडर अ सिंगल डिस्टिंग तो आप बोलोगे कि ये कौन बताएगा मुझे तो फ्रेंकली यू आर द मास्टर इन दैट दिस विल बी एज्यूम एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस प्लांट विल और उसके लिए 
it is easily available it will not take more than 15 minutes or 10 minutes of your study ki ye classification kis cheez mein jana chahiye the reason i am explaining you all this is just understand the logic behind that kaise karna hai wo easily available ho jayega ya even someone will be able to guide you now uh, this is the export inspection flow chart uh i'll first explain you the export why because most of us will be interested in export also so aapko ek application karna padega ki ye ki kis cheez ke liye jana hai so submission of your export application ye scrutiny jo bhi matlab plant quarantine wale jab karenge to is it that product is it coming under the prohibited plant or is it uh, under uh, it can be easily available uh, ya yeah, you can export it agar prohibited hai so you can you will uh, your application will be rejected prohibited why because there are very uh, i'll uh, explain you that schedule also there's a specific schedule jahan pe ye list of plants already published hai ki ye prohibited hai karke किसी के मन में आया इसलिए वो प्रोहिबिटेड हुआ या किसी को आ, समझ में नहीं आया या उसको लगा इसलिए प्रोहिबिट किया ऐसा कुछ नहीं है दिस इज अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल ना नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं इज द एप्लीकेशन कंप्लीट अगर है तो इट विल गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑल दिस इज ऑनलाइन आपका प्लांट क्वारंटाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम करके एक वेबसाइट है आई गिव यू दैट डिटेल्स आल्सो जहां पे आप लाइव इस पे कर सकते हैं मतलब आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ये सब चीज सो एक बार वहां पे एप्लीकेशन डाल दी तो आपको फी वगैरह दिखा देते वो एक बार फी दिखा क्या बोलते हैं भर दी तो आपको सैम्पलिंग इनपुट एप्लीकेशन डाटा फिल करना पड़ता है वेरियस कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दिस थिंग कि ये फॉर व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दिस थिंग वेदर इट विल बी यूज एज अ क्या बोलते हो प्लांटिंग मटेरियल और वेदर इट विल बी यूज इन टिश्यू कल्चर वेदर इट इज इन जस्ट एज अ फिनिश प्रोडक्ट or it is going to be used as a raw material for certain processing so ye sab data usko dena padta hai uske baad issuance of quarantine order aate hai quarantine order isliye hoti hai ki usko testing jo aapne kaha hai actually wahi sab hai ya nahi ye confirm karne ke liye wo quarantine order so the plant quarantine department inspects all this there are various zonal offices and the there is a described authority for example in maharashtra agar lete hai to mumbai mein uh, shivdi mein unka office hai who look after all these things uh, to ek bar testing ho jata hai to is there any pest if yes uh, then what should be done whether uh, fumigation se possible hai physically fumigate kar sakte nahi kar sakte if yes then क्वारंटाइन पेस्ट है इफ नो देन इट कैन बी समझ लो एक छोटा मोटा पेस्ट है विच इज नॉट ऑफ ए मेजर हार्म फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट देन इट इज गिवन पेस्ट फ्री सर्टिफिकेट एंड देन इनपुट इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट रिपोर्ट भी दे देते हैं अगर उसको फ्यूमिगेट वगैरह करना है एंड बेस्ड ऑन दैट यू गेट परमिशन या फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको बेस्ट ऑन विच यू कैन देन एक्सपोर्ट इट इसमें सबसे बड़ी चीज होती है किस कंट्री पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और वहां का क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट क्या है दैट ऑल्सो यू हैव टू सबमिट इन ऑल दिस थिंग वी विल मूव आई हेड स्लाइटली दियर आई हैव गिवन यू द वेबसाइट वेर यू विल गेट ऑल दिस थिंग दैट इज प्लान क्वारंटाइन इंडिया डॉट एन आई सी इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट एज वेल एज इसके लिए आपको आपकी फर्म को रजिस्टर करवा लेना पड़ेगा बेस्ट ऑन दैट यू गेट अगर बार बार करना है तो आपको वो हेल्पफुल uh, रहता है अब दीज आर सर्टन रिक्वायरमेंट विच आई विच आर मैंशन ओवर देयर ऑल्सो एंड विच आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट अभी सीड्स हो या प्लांट्स हो इसकी प्री एंट्री क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट होती है ये इम्पोर्ट के लिए बोल रहे हैं आप बराबर है 
Now, pre entry quarantine requirement means this is to um, help you uh, get into a difficult uh, situation. If you have imported and you have to do it, you have to do it, you have to do it, you have to it, will take up a lot of time and it will add to a lot of cost. In the meantime, because the plant will yeah, wo consignment aapka release nahi karenge tab tak. So before that, before even uh, initiating the import, aapko ek pre-entry quarantine requirement jo bhi hai, matlab wo exporting country, jaise aapko abhi ek, uh, ye, yahan pe maine explain kiya tha ki ye sab chijhe aapko karni padengi. So similarly, that exporting country will have to Confirm with whatever our our uh, quarantine requirements of India. Wo kahan se pata chalegi? To wahan apko ek import uh, registration milega for importing that particular thing. Jahan wo sab chije aur wahan pe proofs lagti hai. Ye sab karne uh, apne procedure kia hai. So if you submit that, then you will get an import license for all these things. So, ये सब करने के लिए कुछ notified points of entry. Why? Because India is a very big country and uh, every area may not be equipped to handle all these uh, requirements. But most of the ports, most of the major international airports are equipped with all these things. Or वहाँ के zonal offices पे ये सब uh, handle करने का या process करने की सुविधाएँ होती हैं. इसके लिए जो आ, आप मैंने कहा आपको prohibited कौन से product से ये पहले ही आपको अगर पता चल जाता है तो that you will avoid restricted मतलब क्या है कि इनको आ, prohibit मतलब possible ही नहीं है इनको लाना आ, restricted मतलब इनको special license लेने पड़ते हैं आपको जिसकी जो लेके आप import कर पाएंगे Regulated means there are certain rules and regulations which need to be followed. Jaise maine kaha paste free hone chahiye vagera and based on that wo import permissions hai. So yes, sab ki list wahan pe available hai. Now uh, they have also published. There's a huge list of more than 800 species of products which are, can be freely imported or which uh, can be imported with nominal um, rules and regulations. But if you have written something in it and you want to bring a completely new species or species, then you have to do the import risk analysis, which is a very long work uh, and requires a huge lot of uh, funding as well as energy and logistics involved in that. I'll explain you if required in that. इसके बाद आता है पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स अभी ये पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट मतलब कुछ प्रोडक्ट्स uh, में आपको स्पेसिफिक परमिशंस uh, दी रहती है कि यू आर परमिटेड टू इंपोर्ट दिस प्रोवाइडेड यू फॉलो सच एंड सच रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल अभी इट हैज बिकम वेरी इजी टू एक्सप्लेन बिकॉज़ ऑफ कोविड अगेन आई विल टेक दैट एग्जांपल कि you are permitted to go to Samajlo uh, UK. You have to go there and then you have to know that you have to be quarantined for 14 days. Or you have to take a double vaccination from here. Or you have to take a double vaccination from here. Or you have to take a RT-PCR from here. So if you have to go there and you don't have to be prepared for 14 days, then that will become a difficult situation. So this is called post-entry quarantine requirements. कि आपको वो माल मंगवा ने दिया उन्होंने, but उसका जो भी post quarantine requirement, uh, post entry requirement है, you have to fulfill and then take a NOC from the uh, phytosanitary people and then proceed with the commercial applications of that. Then uh, paste interceptions, fees and charges, PRA request form, all these things are part of all this exercise. Uh, I have just touched it uh, in a light way. Then we will move further. Agar kisi ko ispe kuch questions honge, baad mein aayenge ispe. Now steps for import permit, which is the basic requirement. Jaise maine kaha, IEC permission honne ke baad. लाइव प्लांट्स अगर करने हैं तो आपके पास इंपोर्ट परमिट होना चाहिए 
तो ये कैसे करना है तो जैसे मैंने कहा वो पी क्यू पे जाना है आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इम्पोर्ट उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कि ये परमिशन आपको किस चीज के लिए चाहिए प्लांट्स प्लांट प्रोडक्ट है फॉर कंजम्पन मतलब समझ लो आपको लेके खुद कंज्यूम कर लेना है तो उसके लिए अलग फॉर्म होता है वन फॉर्म है आपको प्रोसेसिंग के लिए चाहिए आपको फिर प्लांट मटेरियल सोइंग के लिए चाहिए प्लांटिंग प्रोपोगेशन के लिए चाहिए तो उसका एक अलग फॉर्म टू होता है एक फॉर्म सिक्स है एप्लीकेशन फॉर परमिट टू इम्पोर्ट सॉइल पीट या दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एक फॉर्म ट्वेल्व है एप्लीकेशन टू फॉर परमिट टू इम्पोर्ट लाइव इंसेक्ट माइट निमेटोड ये मोस्टली रिसर्च पर्पज के लिए भी यूज किए जाते हैं वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट गेट दिस थिंग्स एंड इसके लिए अलग सेपरेट परमिशन होती है तो दीज आर द बेसिक इम्पोर्ट फॉर्मेलिटीज एंड हाउ यू आर गोइंग टू देन दे विल you will have to support all that with the required facilities which may be required for getting that particular <coughs> plant jaise maine abhi iske pehle kaha aapko ki list of matlab alag alag schedules hai aur usme bahut sari cheeze di hui hai for example list of plants and planting materials and countries from where import is prohibited along with justification प्रोहिबिट किया हुआ है कोई चीज और क्यों प्रोहिबिट किया है ये भी बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस ये बहुत बड़ी लिस्ट है आई जस्ट गिवन यू सर्टन एग्जांपल फॉर एग्जांपल बनाना है बट फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका प्रोहिबिटेड है अलग कंट्री से आता है क्योंकि आप बोलोगे अरे इम्पोर्ट पे इसके बैन है लेकिन फलाना आदमी ने तो लाया है तो उसने लाया है वो बराबर है लेकिन कहाँ से लाया है If it is from the Central South America, Hawaii, Philippines, or Cameroon, then it won't be permitted. Why? Because due to incidence of destructive pests such as moco weed, which की वजह से यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ था कुछ दिन कुछ साल पहले. So all these things, even tapaka or cassava, these are certain what you say sweet root plants, which की seed मतलब कौन सा चीज नहीं परमिटेड सीड या स्टेम कटिंग्स परमिटेड नहीं कहाँ से परमिटेड नहीं क्यों परमिटेड नहीं दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस बट फॉर यू अगर आपने किसी इसमें से प्रोडक्ट चूज किया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है इंश्योर दैट इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम सच एंड सच कंट्री एंड वाई उसका भी वो रीजन दिया हुआ ओके so we will just this is, everything is given in the schedule 4 of your plant quarantine act and this keeps on uh, what you say not uh, revisions har uh, 3 mahine baad 2 mahine baad 6 mahine baad aate rehte alag alag schedule mein naye naye cheeze dalte hai depending on the experience they have uh, received in all these things This is for Schedule Five list of plants and plant material restricted for import permissible only with the recommendation of authorized institution with additional declaration and special condition. Self-explanatory है जैसे आपने कहा कि ये चीज क्यों इस वजह से additional declarations क्या क्या चीज की चाहिए For example वो जैसे अभी हवाई से मैं हमने बनाना कहा था तो बनाना व्हील नहीं है उसके लिए स्पेशल कंडीशन कैसे होगी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखेगा ये सब तो दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू क्लैरिफाई ऑल दिस थिंग्स एंड इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड वेदर दिस परमिशन कैन बी ऑप्टेंड और कैन नॉट बी ऑप्टेंड तो देर इज अज लिस्ट आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन ईच एंड एवरी बिकॉज ईच थिंग विल बी having a different consequence and different uh, what you say treatment which needs to be given so this is given in schedule 5 then comes schedule 6 this is list of plants permitted to be imported with additional declarations and special condition ye uh, restricted wale nahi ye permitted plants hai which becomes very easy and uh, sirf isme ye ye cheez ya ye paste nahi honi chahiye and Uh, कुछ uh, अगर सीड्स है तो उसमें वीड्स मतलब uh, जो आप बोलते हो वीड्स इज एवरीवन 
मे बी नोइंग फ्रॉम नर्सरी सो वो उसकी भी सीड से उसके चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फंगल इन्फेक्शन और अदर बैक्टीरियल डिजीज तो इसकी भी बहुत लिस्ट है उसमें से एक सैंपल तौर पे जैसे भिंडी के लिए पहला दिया है ओपरा का सीड्स अगर लाने लाना चाहते हैं या वुड लाना चाहते हैं तो उसके भी नीचे ये अलग अलग चीजें दी उसको फिर वुड अगर मंगवा रहे हैं तो उसको फ्यूमिकेट करना पड़ता है मिथिल ब्रोमाइड में अलग अलग चीजों में वो ट्रीटमेंट देके डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेस्ट यू आर टारगेटिंग दैट इज दैट हैज टू बी हैंडल This is Schedule Seven, where imports are permissible on the basis of phytosanitary certificate issued by the exporting country. This is the most easiest part of it uh, compared to all the others. कि जैसे आपने वहाँ की country ने phyto quarantine phyto sanitary certificate दे दिया, तो आपको ये easily import कर पाएंगे and easily business भी कर पाएंगे. इसकी भी बहुत list है. उसमें से 10-11 product मैंने यहाँ पे रख and this is uh, all this information is freely available the only thing is you'll have to take out certain time and online available hai. you means uh, it has become very very easy with a good updated website set by the now this is uh, now coming ye to ho gayi sab procedures jo maine kahi aapko uh, uske uh, ha एक्सपोर्ट के बाद जो पोस्ट क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स है वो भी काफी लंबी चौड़ी होती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और कैटेगरी विच इज है जिसके पास नर्सरी है या ग्रीन हाउस है या फील्ड में आपको रखना पड़ेगा तो उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स मेंशन है कि उसके आजू बाजू व्हाट शुड बी द फेंसिंग विच नीड्स टू बी यूज वट शुड बी द हाइट ऑफ द फेंसिंग जिसकी वजह से वो अलग अलग पेस्ट उड़ के दूसरी जगह ना जाए करके और ज्यादा फैले नहीं और अगर ये लाने के बाद क्वारंटाइन होने के बाद भी अगर वो आपका ये इट्स नॉट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द फाइटो सैनिटरी इंस्पेक्टर दे कैन ऑर्डर यू टू डिस्ट्रॉय ऑल द इम्पोर्ट विच यू हैव डन एंड यू हैव टू फॉलो ऑल दैट एंड डू दैट अंडर इज कम्प्लायस सो ऑल दैट इज देर बट Apart from that, all these things. Now, this is the export data, which is ah, uh, here. You have H S code. If you see, so this is a simple uh, one H S code which I have given, which is exported from here. Here, there's value of U S D. Some most of them may be small consignment, but few can be big consignments also, which are due to secrecy of the data. May, may I have not. Uh, Uh, shown all that, but uh, that is easily available commercially. अगर आप uh, pay करते हो, तो आपको ये ढेर सारी information you can get it very easily. This is the cut flowers. Uh, just a minute. Uh, various countries from which 2018, 19, 19, 20, and 2021. Uh, the Amount of uh, business which has been done uh, that I have uh, displayed over here. This is the import which we are doing from various countries. Uh, Italy, hai, Netherlands, hai, China, hai, USA, Thailand, and the volume which is being done in the last three years. Uh, this is uh, one is quantity in metric tons and other is amount in lakhs, uh, which. With that particular country, we are doing. I'll end this uh, basic uh, description. But if uh, this uh, all of you are uh, businessmen, it's not a classroom lecture. So I will uh, <clears throat> be happy if I can solve some of your problems. I can't assure that I will be able to solve all of them. Thank you very much, Vivek sir, for your nice uh, presentation and guidance. So now this platform is open for question and answer session. Uh, from participants, those who have any question, they are free to ask their questions, or they can raise their hands.
Any question from the participants? Chinji, can we have contact number of our guest? Yeah, yeah, yeah. yeah. He will. For the Am I audible? Hello. Hello. So you're on mute. Hello. Farzan Khas, please ask your question. Sir, I want to know where, from where I will get the fumigation certificate to import. Okay. Fumigation certificate you are saying, right? I got the, I have the IC code. Okay. I have GST and all, phytosanitary okay. certificate. I did the export also, two containers in start last year. But good, good, I want good. to import some plants from some countries outside okay. India. Uh -huh. so, I want to get the fumigation certificate. Yeah. Fumigation certificate will be issued by that country, sir. You will not have to uh, get a fumigation certificate from here. Fight, fight. Ah, fight. Quarantine, quarantine certificate. Okay, okay. Quarantine certificate. So, quarantine certificate will be issued. Uh, I'll, there are certain ports which have been mentioned. So depending on which uh, part of the country you are there, I'll... Uh, I'll Delhi, uh, Delhi uh, sir. I have, I have IC for Delhi. Okay. So <coughs> even though you will be having uh, IC for Delhi, if you are going to import it at, uh, say, Mumbai port or JNPT, then you will have to apply for the plant quarantine at JNPT. And then uh, they will, I will use it. the Nova Shiva. I will no, use the Nova Shiva. Okay. So if you are going to use Nova Shiva, there's a plant quarantine office at Shivdi. And there is also a plant quarantine office in JNPT Nava Shiva itself. But no, they, no. Will, they will only process the document through Shivdi, uh, which is the main plant quarantine center over there. There is a some there is a some restrictions कि हमें यहाँ बंगा के रखना पड़ता है ना greenhouse में plants तो बराबर है बराबर है right right उसकी authority कौन देगा कहाँ से देंगे sir हाँ so you are coming now to the post quarantine post import के बाद जो quarantine लगेगा तो उसके लिए तो all this उनके एक set procedure है sir if <clears throat> now it's uh, someone told me ke, someone told me ke vasant kunj mein iska office hai you will get the certificate from me why because uh, wo jab laake aap agar vasant kunj area vasant kunj ne delhi area aapka jo area hai so these officers ko aap they have to be brought wo to apne jama hi ho gaye na sir ji so unko abhi gaadi bhej ke mangwa ke aap jis facility mein rakhna uh, rakhoge Either you have to provide documents for that. If they are satisfied just based on the documents, they will issue you the import certificate. The inti facility capable hai to handle all that import which you are doing. Agar ye... Kisi ne, kisi ne bola ki pehle aapko unhe inform karna padega. Aap kaun se plants manga raha hai, kitne manga raha hai? Bilkul, wo sab, wo jo maine kaha ki aapko apply karna hai, to wo application itself mein ye sab aayega. You didn't run around and asking all these questions. For application, me jo jo information hai. First, at least try to get answers for that. Ek bar wo mil jate aapko, then you uh, approach there. Kahan se milenge? Koon koon karega sir? If kisi ka number milenge uska? Uh, number ne uh, okay. I'll provide you a list of uh, this thing. Uh, kya bolte officers as well as offices. जहाँ पे ये सब चीजें हैं and it's available even on the website जो मैंने कहा ना PQIS I'll be also getting it from there only because वसंत कुंज वाला एरिया मुझे नहीं पता but even then that is available in that list उसको notified port of entry बोलते हैं ये notified port of entries जो है these people are capable of handling that particular area and they are for example अभी महाराष्ट्र का शिवडी का है this is handling even Gujarat, Daman and all these areas. Or sir, hum, jaysa UP mein mangmate hai, Meerat mein, to wo Kanpur se hota hai, Kanpur se? So, ye sab, jaysa mein ne kaha, I may not be aware of the entire geography, but I'll provide you the list immediately after this lecture also. Or even if, agar thoda work. I'll be thankful to you, I'll be thankful to you if you provide me the number or name, any officer that can provide me the 
certificate or the uh, uh, papers to import the and post import papers. No problem at all. I will provide uh, you easily, sir. Kapani yeah, sir, please put. Kapani sir, I will request you put, please put your uh, website, mail ID, and phone number in the chat so it will be beneficial to all our participants. Ek, do minute, main sir, abhi wapis ek bar share chalu kar deta hu. Sir, aapka number, sir, aapka number le le. Bilkul, bilkul, main de deta hu. Wo bhi deta hu aur aapko ye bhi. Uh, just a minute, uh, I'll uh, start again the share. Uh, sharing this thing. Uh, what is your number, sir? 9422 9422-75-75-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80
sure sir sure i am sitting in micro circle only so tidke okay. colony uh, so if you are from nasik i think we can have a cup of tea Uh, and sure, uh, like see to... what we can work out on this. Yeah, uh, I will give you a call tomorrow morning, and I would like to have a meet in person. Sir, 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 he has mentioned his number. Give time to the participants. Uh, you can contact him directly. So, is there any question from the participant? Uh, Vivek sir, can you add? Uh, can you are willing to add anything? Uh, any points related to import and export now? Okay. Uh, <clears throat> now uh, coming down to the actual business as mr chirantan pointed out many yeah. times yeah. It, we just neglect various things considering that they are very tough or difficult let me put up uh, one thing that we were the first to export uh, pomegranates from uh, india to russia in a mixed container and even then we faced similar that time i was not a cha or anything we had to Go through all this procedure. They say, "Abhi Chirantan sir, for difficulty are there? Many people will be receiving small inquiries. Now understand certain things that to make a activity commercially viable, it has to have a certain <coughs> basic volume. So, for example, your consignment, which a uh, few lakhs ki hoti hai, so you can take up all the time and energy required for that. अगर आपकी कंसेनमेंट से पांच हजार की है दस हजार की है देन इट विल बिकम वेरी टफ फॉर एवरी वन टू जस्टिफाई द कॉस्ट फॉर ऑल दिस थिंग नो डाउट यू मे गेट अर सब्सटेंशियल मार्जिन इन दैट बट वॉल्यूम जब तक नहीं होता तब तक आपको यहाँ से गाड़ी अगर भेजनी है समझ लो 200 हंड्रेड किलोमीटर इज द पोर्ट ऑफ डिस्पैच तो वो ट्रांसपोर्ट अगर बहुत छोटा है तो uh, उसका सिक्योरिटी या द बींग अ लाइफ कार्गो इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वेरी इन मीन्स कमर्शियल एंगल रखना चाहिए सिर्फ इमोशनल नहीं मुझे एक्सपोर्ट ही करना है ये कर, कहने के बाद इंस्टेड ऑफ दैट एक कमर्शियल एंगल लेना है वो हो गई फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग अगर पॉसिबल है तो डू अ स्मॉल कंसाइनमेंट जस्ट टू एंश्योर द डॉक्यूमेंटेशन बराबर है ताकि आपका बहुत बड़ा रिस्क नहीं आ जाता जैसे अभी इन्होंने कहा हर्ब्स भेजनी है तो चलो मे बी कॉस्ट इकोनॉमिकल नहीं रहेगा लेकिन एक थाउजेंड रुपीज की अगर भेज के देख ली तो आपके सब डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाता है इन द नेक्स्ट राउंड यू कैन गो फॉर अ कमर्शियल कंसाइनमेंट विच इज ऑफ फ्यू लैक्स और फ्यू किस जो भी तरीके से इसमें क्या होता है यू कांट गो इन टू जैसे आप बोलते हैं ना कार्पेट बॉम्बिंग की तरह अलग अलग लोगों को आपने मेल डाल दी ऐसा नहीं होता आपको फोकस्ड अगर आपने किया आपकी एक्सपर्टीज कौन सी चीज में है वो आपने आइडेंटिफाई किया तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल और फ्रूटफुल फॉर यू कि आपका एक्सपर्टीज समझ लो जैसे इन्होंने कहा हर्ब्स और इसमें है उसमें से कौन सी चीज में है वो अगर लेते हैं उसके क्लाइंट्स अगर ढूंढते दैट विल मेक इट मच इजी सेकेंड थिंग डोंट गेट डिसहार्ट अगर किसी एक्स वाई जेड कंट्री में आपका नहीं हो पाया तो बिकॉज वर्ल्ड इज वेरी बिग देर विल बी अदर कंट्रीज विच विल बी परमिटिंग दैट प्रोडक्ट विच मे नॉट बी परमिटेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री फॉर एग्जाम्पल वेन वी आर एक्सपोर्टिंग सर्टन केमिकल्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वी नेवर टारगेट यूरोप the reason is europe has very strict rules and regulations though commercially it is very beneficial to export over there but to begin with we target always asian countries or that sort of uh, 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 climate countries where it is easier legally to export it once you get expertise in that then in the second phase you target europe then you target us and at this country Yes. सर थाईलैंड वियतनाम कम्बोडिया में क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में सर फ्रेंकली एज आई सेड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड योर फील्ड यू पीपल आर एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स थाईलैंड वी हैव एन एफटीए एग्रीमेंट मींस इट्स अ प्रेफरेंशियल कंट्री एंड इट हैज परमिटेड लॉट ऑफ इजी रेस्ट्रिक्शन इजी एक्ट uh, ये है उसमें वॉट आर द कॉमोडिटीज विच आर कमिंग अंडर दैट वो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा वेदर 
चैप्टर सिक्स हेडिंग वाले प्रोडक्ट्स उसमें परमिटेड है देन यू गेट सर्टन सब्सिडीज यू गेट सर्टन बेनिफिट फॉर एनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का वट यू से सर्टन टैक्सेज एक्सेट्रा आर वेव ऑन दैट बट आई विल आई एम नॉट इन सॉरी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू गाइड यू विच प्रोडक्ट्स यू कैन एक्सपोर्ट बिकॉज एज यू सी देर विल बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ इच प्रोडक्ट इच स्पीसीज एंड प्रोडक्ट तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड रॉन्ग फॉर मी टू से दैट any more question from the participants i think uh, all the queries are solved for, for all our participants so it was a very nice discussion and nice presentation mr vivek sir thank you for guiding us the all the participants in a simple way you have focused each and every aspects needed for the nurseryman to start to import and export